டு ஆர்கேஜி கிச்சன் இன்றைக்கி யாராவது தொக்கு எப்படி சுவையாக செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல ஒரு ஒரு ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இருபது பூண்டு பல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அஞ்சு வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை உருவி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அஞ்சு தக்காளியும் அதையும் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி அதையும் வச்சுக்கோங்க இறா வாங்கிட்டு வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி அதையும் நல்லா சுத்தப்படுத்தி எடுத்து வச்சுக்கோங்க க்ளீன் பண்ணணும் நல்லா இறாவ மண் இருக்கும் அடுத்தது மிளகாத்தூள் நம்ம அப்படியே எடுத்து வச்சுருக்குறோம் இப்போ தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்ச இருபது பூண்டு பள்ளியும் ஒரு ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகத்தையும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒன்றும் பாதியமாக நசுக்கி எடுத்து வச்சுக்கணும் ரொம்ப மைய நசுக்கக்கூடாது அடுத்தது வானல் வச்சு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுங்க ஒரு ஸ்பூன் கடுகு போடுங்க கடுகு நல்லா பொரிய ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற இந்த அஞ்சு வெங்காயத்தையும் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வதக்குங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினா நல்ல தொக்கு வந்து வாசனையாகவும் நல்ல கிரேவி அழகாக கிடைக்கும் இந்த பூண்டு பல் நசுக்கி வச்சுருக்கோம்ல அதை இதில் போட்டு அதையும் நல்லா சேர்த்து பூண்டு வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் சுருண்டு நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம வதக்கி எடுத்து வச்சுக்க கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த தக்காளியும் அதில் போட்டு நல்லா வதக்குங்க எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நல்லா வதங்கணும் அப்புறம் கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்சுருந்ததையும் போட்டு நல்லா சேர்த்து வதக்குங்க இப்போது எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த இறாவை இதில் போட்டு நல்லா வதக்கணும் நல்ல காடிகான ஒன்று சேர நம்ம கிண்டி விடணும் இப்போது மூணு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க வீட்டு குழம்பு பொழியே போட்டுக்கோங்க மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் கிரேவி நல்லா கிடைக்கும் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து கலக்கி விட்டு நம்ம தண்ணியே ஊற்றக்கூடாது அதுவே தண்ணி விடும் நேராக வந்து எப்பயுமே தண்ணி விடும் தட்டு போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா மூடி வேக வச்சுடுங்க இப்போ திறந்து பார்ப்போம் அந்த பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்குதுன்னு நான் தண்ணியே ஊற்றலை கொஞ்சம் கூடும் இது இறாவே நிறையா தண்ணி விட்டுருக்குது இப்போ திருப்பி இதை மூடி போட வேணாம் இதை அப்படியே நம்ம வேக வச்சிடணும் இப்போ இதை திறந்தே வேக வைக்கும்போது இந்த தண்ணியெல்லாம் ட்ரை ஆகி வெறும் இறா அப்படியே கிரேவியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அது கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ணி ஒரு நாலஞ்சு தரம் நல்லா திருப்பி திருப்பி விட்டு கிளறி விடணும் இந்த பாருங்கள் சுவையான தண்ணி வடிஞ்சிடுச்சு சுவையான இறா தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சி இது சப்பாத்திக்கும் தொட்டுக்கலாம் தோசைக்கு கூட தொட்டுக்கலாம் நம்ம இஷ்டம்தான் சாத சாம்பாருக்கு தொட்டுக்கலாம் இதை வந்து அப்படியேவும் சாதத்தில் பிசைஞ்சி சாப்பிட்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் எங்கள் ஆர்கேஜி கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ